హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే టుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే సంఖ్యా వ్యవస్థలోని భిన్నాములు మరియు దశాంశ భిన్నాల గురించి మనం ఈరోజు ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ఫ్రెండ్స్ భిన్నాలు అంటే ఫ్రాక్షన్స్ అని దశాంశ భిన్నాలు అంటే డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకేంటంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రాబ్లమ్స్లో డిస్కస్ చేసుకున్న డివిజబిలిటీ రూల్స్ ప్రాబ్లమ్ పైన ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో మీరు అది కరెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మిస్టేక్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి లెవెన్ చేత నిశేషంగా భావించబడుతుంది అని అనుకున్నాము సో థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా లెవెన్ చేత నిశేషంగా భావించబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సో మనకి థర్డ్ ఆప్షన్ కనుక చూసినట్లయితే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సరిస్థానాల సంఖ్యల మొత్తము మరియు బేస్థానాల సంఖ్యల మొత్త మొత్తం భేదాన్ని మనం జీరో ఆరు లెవెన్ కనుక వచ్చినట్లయితే మనం లెవెన్ చేత నిశేషంగా భావించబడుతుందని అంటాము సో మనకి ఇక్కడ సరిస్థానాల సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఫ్రెండ్స్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇంకా బేసి స్థానాల సంఖ్యల మొత్తము త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ టూ అంటే మనకేంటి లెవెన్ మైనస్ లెవెన్ అంటే జీరో వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే టూ ఆప్షన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకేంటి సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సరే అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే ఒకరు కామెంట్లో చే కామెంట్ చేశారు ఏంటి థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే కదా అని అవునండి థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే సో ఇది మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి సో ఈరోజు మనం భిన్నాలు దశాంశ భిన్నాలు క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం ఫస్ట్ మనం భిన్నాలు దశాంశ భిన్నాలు భిన్నం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రాక్షన్ అని అర్థం అంటే లవహారాలను కలిగినట్టి దానిని భిన్నం అంటారు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ లవము మరియు హారము అంటే మనకి ఇక్కడ ఏ బై బి ఉంది కదండి ఏ అంటే లవ్ బి అంటే హారం ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ ఏ బై బి అని ఉంటే లవము కిందది హారము అనుకుంటామని సో ఇంకా ఏ బై బిని ఇంకా లవాన్ని మనం ఏమంటాం న్యూమరేటర్ అని ఇంకా హారాన్ని మనం ఏమంటాం డినామినేటర్ అని కూడా అంటాము సో మనకి న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ కనుక ఉన్నట్లయితే దానిని ఫ్రాక్షన్ అని అంటాము ఇచ్చేట ఏను లవం అని బీను అంటే ఎగ్జాంపుల్లో ఇచ్చిన విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఏను లవం అని బీను హారం అని అంటారు అంటే న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ అని కూడా అంటారు అంటారు ఒక మొత్తంలోని కొంత భాగంను భిన్నం ద్వారా సూచిస్తాము ఇప్పుడు ఒక మొత్తంలోని కొంత భాగాన్ని చూచించడానికి మనం భిన్నాలను యూజ్ చేస్తాము భిన్నం అనగా ఒక మొత్తంలో కొంత భాగం లేక ఒక సమూహంలో కొన్ని అని అర్థం ఇప్పుడు పి బై క్యూ అనేది ఒక భిన్నం అయినప్పుడు అది క్యూలో పి భాగాలను సూచిస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే పి బై క్యూ అనేది ఒక భిన్నం కదా ఫ్రెండ్స్ సో మనకేంటి అంటే పి అనేది P అనేది మనకి క్యూలో ఎన్ని భాగాలను సూచిస్తుంది మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు టూ బై ఎయిటీన్ అని తీసుకున్నాము భిన్నం టూ బై ఎయిటీన్ అని తీసుకున్నాము మనకేంటి పద్దెనిమిది భాగాలలో రెండు అనేది అంటే రెండవ భాగాన్ని సూచిస్తుందని అర్థం అంటే సెకండ్ భాగాన్ని పద్దెనిమిది భాగాలలో సెకండ్ భాగాన్ని చూపిస్తుంది అనేది అర్థం టూ బై ఎయిటీన్ రాసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా మనం ఫ్రాక్ ఫ్రాక్షన్స్ని చూసుకోవాలి సో ఒక మొత్తంలో సగాన్ని వన్ బై టూ భిన్నం ద్వారా చూ సూచిస్తాము ఒక మొత్తంలో సగం ఏంటి అండి వన్ బై టూ భిన్నం ద్వారా సూ చూసి సూచిస్తాము సో ఒక మొత్తాన్ని నాలుగు భాగాలుగా చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క భాగాన్ని వన్ బై ఫోర్త్తో సూచిస్తాము ఇప్పుడు ఒక మొత్తాన్ని వన్ అనుకుందాం సో దీంట్లో నాలుగవ భాగం అంటే వన్ బై ఫోర్త్ అని సూచిస్తాము అంటే నాలుగు భాగాలుగా చేసినట్లయితే ఒక్కొక్క భాగాన్ని వన్ బై ఫోర్త్గా సూచిస్తాము వన్ బై ఫోర్ అంటే ఒక భాగంలో ఏంటిది ఇది నాలుగు భాగాలలో ఒక భాగం అని అర్థం ఇట్లా వన్ బై ఫోర్త్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్త్ ప్లస్ 
वन बै फोर अस्कना नागू भागा वेकना मन के फोर बै फोर वस्तु अंत एम वन वे मोतमने कदा अर्द मत वन वा अला मन चूस इंका मुख मैं नागू भागा मूड भागा कल इंटे मूड भागा चूप्चमको अंत नागो मूड भागा अर्थम अंत पैन न्यूमरेटर थ्री वेस डिनामेटर फोर वेवाली विधा मन फ्राक्ष फ्राक्षकोवाली और मोता एन भागा चाहू आ भागा सूची भिन्ना संकलन वन की सामन अंत एन भागा चाहू आ मोता मन वन की सामनम चुस्कटा फस्ट मन की भिन्ना मोदी सारी अहंस अने शास्त्रवे ईजिप्टन पापिस् अने करदीपिक प्रस्ताव फस्ट मन की भिन्ना मोदी सारी एवरू कहंस अने शास्त्रवे ईजिप्टन पापिस् अने करदीपिक प्रस्ताव भिन्ना वाट परक्रिय विवरी गणितशास्त्रवे ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त रच्च ग्रंथम ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त रच्च ग्रंथम इंट फ्रेंड्स ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ग्रंथम कंक अने पंडित द्वारा पाश्चात देश व्यापी कंक अने पंडित द्वारा पाश्चात देश ग्रंथम व्यापति चीजें सो so, लव हाल पोलिक बटी भिन्नल रका अंत लवम हम वे विधा उ बटी मन की भिन्नल रकाई अवेटो इप्ड चूदा फस्टे क्रम भिन्न अंत प्रापर फ्राक्षन क्रम भिन्नमेंटे फ्रेंड्स प्रापर फ्राक्षन अंत दाटा उ चूदा ए बै बी भिन्न अटे एस दी अना ए बै बी क्रम भिन्नमनी अटार अंटे एस दी अटे बी एलू ए कटे पेदी सो अट मन प्रापर फैक्षन अटा सो मन की एग्जापल थ्री बै फाइव काम फाइव बै एट काम टू बै लैवन सो आचा सो थ्री बै फाइव अने फाइव अने थ्री कटे पेदी अलागे एट अने फाइव कटे पेदी लैवन अने टू कटे मन की डिनामेटर अने ग्रेटर दें न्यूमरेटर उठाई सो अब वाट मन प्रापर फ्राक्षन अटा क्रम भिन्न विलव एलूटी क्या तक उ इप्ड मन को थ्री बै फाइव उदी दीजबल मन की जीरो पाइंट वन संथिंग अट्ला वो सो so, मन की क्रम भिन्न अट्ठे विलव मन के कंटे तक उ सोटे कंटे मन की क्रम भिन्न विव तक उठे प्रापर फ्राक्षन वाल्यू अने वन कटे एपड़ू लेस उ सो नैक्स्ट अन लवम कव गल भिन्न मनमेमंट क्रम भिन्न अटा सो नैक्स्टे अपक्रम भिन्न अंत इंप्रापर फ्राक्षन अंत इपा प्रापर फ्राक्षन चूसा इपू इंप्रापर फ्राक्षन ए बै बी भिन्न ए ग्रेटर दें बी अना ए बै बी अपक्रम भिन्न अटा अंत इंप्रापर फ्राक्षन अटा अंत एने ए अने ग्रेटर दें बी अं ए अने बी कटे पेद उ अब मन अप अपक्रम भिन्नमनी अटा अंत इंप्रापर फ्राक्षन अटा अं फ्रेंड्स इप्ड मन की कट एग्जापल फाइव बै थ्री काम एट बै फाइव काम लैवन बै टू अभी मन के न्यूमरेटर अने डिनामेटर कटे ग्रेटर सो मन की ए अने बी कटे ग्रेटर सो ई विधा उ भिन्ना मन अपक्रम भिन्न अटार अंत यह विधा उ फ्राक्षन मन इंप्रापर फ्राक्षन अटा वीट वाल्यू एलपड़े ग्रेटर दें वन अंत वन की ग्रेटर का उठाई अंत वन कटे उ इटंट फ्राक्षन विलव वन कटे एपड़ू पेदी उ अनग लवम कहार तक गल भिन्न अपक्रम भिन्न अटा और क्रम भिन्न विलव एलू वन कौ और क्रम भिन्न विलव एलपड़े वन कपक्रम भिन्न विलव इपड़ वन कंटी सो ए बै बी लेस दें मन के फ्रेंड्स ए बै बी अने वाल्यू अने क्रम भिन्न वन कंटे तक उ 
సో ఒక అపక్రమ భిన్నంలో విలువ ఎప్పుడు వన్ కన్నా ఎక్కువగానే ఉంటుంది సో ఏ బై బి అనేది ఒక అపక్రమ భిన్నం అంటే ఏ బై బి గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఎప్పుడు ఏ బై బి అనేది గ్రేటర్ దెన్ వన్గానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూసినట్లయితే ప్రమాణ భిన్నం లేదా ఏకాంక భిన్నం లేదా యూనిట్ భిన్నం అంటే యూనిట్ ఫ్రాక్షన్స్ వీటిని ఎలా చూస్తామంటే లవం ఒకటిగా కలిగినట్టి భిన్నాలను ప్రమాణ భిన్నాలు లేదా యూనిట్ భిన్నాలు అని అంటారు అంటే మనకి లవం అంటే న్యూమరేటర్ వన్గా గల ఫ్రాక్షన్స్ని మనం ఏమంటాం ప్రమాణ భిన్నాలు లేదా యూనిట్ ఫ్రాక్షన్స్ అని అంటాము ఈ విధంగా మనం వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ వన్ బై సెవెన్ వన్ బై ట్వెల్వ్ అండ్ వన్ బై థర్టీన్ అండ్ సో అని అట్లా వన్ న్యూమరేటర్లో వన్ కలిగి ఉంటే ఆ ఫ్రాక్షన్స్ మనం ఏమంటాం ప్రమాణ భిన్నాలు లేదా యూనిట్ ఫ్రాక్షన్స్ అని అంటాం ఏకాంక భిన్నాలను మొదటిగా ఉపయోగించిన వారు ఈజిప్టియన్లు ఏ ఫస్ట్ మనకి ఎవరు యూజ్ చేశారు ఈజిప్టియన్లు మనకి ఏకాంక భిన్నాలని యూజ్ చేశారు ఒక ప్రమాణ భిన్నం విలువ ఎల్లప్పుడూ వన్ కన్నా తక్కువ అంటే మనకి విలువ ఎప్పుడు ఏంటి వన్ కన్నా తక్కువగానే ఉంటుంది సో మనకి ఏ బై బి అనేది ఒక ప్రమాణ భిన్నం అయినా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మరియు ఏ బై బి లెస్ దెన్ వన్ అంటే ఎప్పుడైనా ఏ బై బి అనేది లెస్ దెన్ వన్ కంటే వాల్యూ తక్కువగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై టూ అనే తీసుకోండి ఏమో వస్తుంది పాయింట్ ఫైవ్ అని వస్తుంది ఇది ఏంటి మనకి వన్ కన్నా తక్కువ ఇప్పుడు వన్ బై త్రీ అనే తీసుకోండి జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ అని వస్తుంది ఆన్సర్ సో ఇది కూడా వన్ కంటే తక్కువ సో మనకి ఏంటి యూనిట్ ఫ్రాక్షన్స్ వాల్యూ ఎప్పుడు వన్ కంటే తక్కువగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది ఏంటి సజాతి భిన్నాలు అంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ సజాతి భిన్నాలు అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే సమాన హారాలను కలిగినట్టి భిన్నాలను సజాతి భిన్నాలు అని అంటారు అంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే డినామినేటర్స్ అన్నీ ఈక్వల్ ఉంటాయి సో డినామినేటర్స్ ఈక్వల్ ఉన్న వాటిని మనం సజాతి భిన్నాలు లేదా లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అని అంటాము ఫైవ్ బై సెవెన్ కామా త్రీ బై సెవెన్ కామా ఫోర్ బై సెవెన్ ఈ విధంగా చేస్తే మనకి లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి అంటే డినామినేటర్స్ ఈక్వల్ ఉంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాము సో ఏ బై బి కామా సి బై డిలు రెండు సజాతి భిన్నాలైనా బీజ్ ఈక్వల్స్ టు డి అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి డినామినేటర్స్ ఈక్వల్ కావాలి అంటే హారము ఈక్వల్ కావాలి సో బి అనేది డికి సేమ్ ఉంటుంది సో బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి విజాతి భిన్నాలు అంటే అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ హారాలు సమానంగా లేనట్టి భిన్నాలను విజాతి భిన్నాలు అంటాము అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ హారాలు అనేటివి సమానంగా ఉండవు సో వాటిని ఏమంటాం మనం విజాతి భిన్నాలు అని అంటాం అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్లో ఫోర్ బై సెవెన్ కామా ఎయిట్ బై లెవెన్ కామా త్రీ బై సెవెన్ త్రీ బై ఫైవ్ అంటే డిఫరెంట్ డినామినేటర్స్ ఉంటే దానిని అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అని అంటాము సో మనకేంటంటే సిక్స్త్ వన్ కనుక చూసినట్లయితే సమాన భిన్నాలు లేదా ఈక్వల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇప్పటిదాకా విజాతి భిన్నాలు అవి సజాతి భిన్నాలు అయిపోయాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సమాన భిన్నాలు అంటే ఈక్వల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు ఒక భిన్నం యొక్క లవహారాలను ఒకే సంఖ్య చెగురించిన లేదా భావించిన సమాన భిన్నాలు ఏర్పడతాయి వీటిని మనం ఏమంటాం సమాన భిన్నాలు అంటాం అంటే ఈక్వల్ ఫ్రాక్షన్స్ అని అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి వన్ బై త్రీ కామా టూ బై సిక్స్ కామా త్రీ బై నైన్ కామా ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ అండ్ సో ఆన్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వన్ బై త్రీ ఉంది సో టూ బై సిక్స్ ఉంది కదా టూని మనం క్యాన్సిల్ కనుక చేసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుంది వన్ బై త్రీ వస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ త్రీ బై నైన్ ఉంది అంటే త్రీ త్రీ సా నైన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది వన్ బై త్రీనే వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ ఫోర్ బై టువెల్వ్ ఉంది సో ఫోర్ త్రీస్ ఏమొచ్చి ఏమొస్తుంది వన్ బై త్రీ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటి గుడ్స్ ఏ సంఖ్య ఒక సంఖ్యచ గురించిన లేదా భావించిన సమాన భిన్నాలు ఏర్పడటానికి మనం ఏమంటాం ఈక్వల్ ఫ్రాక్షన్స్ అని అంటాము సో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాడు సో నెక్స్ట్ ఏంటి భిన్నాల కనిష్ట రూపం లేదా సూక్ష్మ రూపం అంటే సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఒక భిన్నం యొక్క లవం హారం రెండింటికి ఒకటి మాత్రమే ఉమ్మడి కారణంకంగా ఉన్న ఆ భిన్నం కనిష్ట రూపం లేదా సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్నదని చెప్పవచ్చు 
అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చాయంటే ఫోర్ బై సిక్స్ అని ఇచ్చాడు కదా ఫ్రెండ్స్ దీనికి సూక్ష్మ రూపాన్ని రాయమని చెప్తారు అంటే మనకి ఫోర్ బై సిక్స్ ఏ నెంబర్తో డివిజబుల్ అవుతుందో చూసుకుందాం ఫోర్ అనే టూతో డివిజబుల్ అవుతుంది సిక్స్ అనే టూతో త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుంది టూతో కూడా డివిజబుల్ అవుతుంది సో టూ టూజా టూ త్రీజా సో మనకి ఏమొచ్చింది టూ బై త్రీ మనకి ఏంటిది ఇది టూ బై త్రీని మళ్ళీ మనం డివిజబుల్ చేయగలుగుతామా ఏ నెంబర్తోనైనా సో చేయలేము అంటే టూ బై త్రీ అనేది ప్రైమ్ నెంబర్స్ వెయిట్ ఏ నెంబర్స్తో డివిజబుల్ అవ్వదు సో సూక్ష్మ రూపం అంటే ఈ ఫామ్లో రాయడాన్ని సూక్ష్మ రూపం అంటారు అంటే మనకి డివిజబుల్ కాని నెంబర్స్ని రాయడాన్ని సూక్ష్మ రూపం అని అంటారు ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది ఫ్రెండ్స్ టూ బై త్రీ అనేది వచ్చింది సో సూక్ష్మ రూపంలో ఈ విధంగా రాసుకుంటాం అలాగే ఫైవ్ బై టెన్ ఉంది సో ఫైవ్ బై టెన్ మనం సూక్ష్మ రూపం రాయమంటే ఏంటి ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా వన్ బై టూ అనేది వచ్చింది అదేవిధంగా మనకి ఇంకా వేరే నెంబర్స్ ఇచ్చారనుకోండి ట్వంటీ బై థర్టీ ఇచ్చారనుకోండి దీన్ని సూక్ష్మ రూపంలో రాయమన్నారు అనుకోండి మనకి ఏమవుతుంది టెన్ టూ జా టెన్ త్రీ జా మనకి ఏమొస్తుంది టూ బై త్రీ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ విధంగా మనం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మిశ్రమ భిన్నం అంటే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఒక పూర్ణ సంఖ్య మరియు ఒక క్రమ భిన్నం కలిసి ఉన్నట్టు భిన్నంను మిశ్రమ భిన్నం అని అంటాము మిశ్రమ భిన్నం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒక పూర్ణ సంఖ్య పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే మనకు తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ నెంబర్స్ని పూర్ణ సంఖ్యలు అని అంటాము పూర్ణ సంఖ్య మరియు క్రమ భిన్నం కలిసి ఉన్నట్టు భిన్నంను మిశ్రమ భిన్నం అని అంటారు క్రమ భిన్నం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనకి డినామినేటర్ గ్రేటర్ దెన్ న్యూమరేటర్ ఉంటే మనం వాటిని ఏమంటాం క్రమభిన్నం అని అంటాము సో ఆ ఇప్పుడు మనం సిక్స్ వన్ బై టూ ఇచ్చాడు కదండి దీన్ని ఎలా చేస్తామంటే ఆరు పూర్ణాంకం వన్ బై టూ అని అంటాము సో మనము దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే మిశ్రమ భిన్నంను అపక్రమ భిన్నంగా మార్చుట అపక్రమ భిన్నంగా మార్చాలంటే మనం ఎలా చేయాలంటే పూర్ణ సంఖ్య ఇంటూ హారము ప్లస్ లవము బై హారము ఇప్పుడు మనకి సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ ఇచ్చాడు కదండి సో మనం దీన్ని ఎలా చేయాలంటే పూర్ణ సంఖ్య ఇంటూ లవము పూర్ణ సంఖ్య ఏంటిది సిక్స్ ఇంటూ లవము అంటే ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ లవము లవం ఎంత ఉంది వన్ బై మనకి ఇక్కడ ఏంటి హారము బై ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ అంటే మనకి ఏమొచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇదేంటి అపక్రమ భిన్నము అపక్రమ భిన్నం అంటే ఏంటి న్యూమరేటర్ గ్రేటర్ దెన్ డినామినేటర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అపక్రమ భిన్నం వచ్చింది అలాగే ఇంకొకటి చూద్దాం ట్వంటీ టూ బై త్రీ అని తీసుకుందాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే మనకి పూర్ణ సంఖ్య ఇంటూ లవము మంచి పూర్ణ సంఖ్య ఇంటూ హారము మనకి ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ త్రీ జా సిక్స్టీ ప్లస్ లవము టూ సిక్స్టీ టూ బై హారము త్రీ సిక్స్టీ టూ బై త్రీ మనకి ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ సిక్స్టీ టూ బై త్రీ ఈ విధంగా మనం మిశ్రమ భిన్నంను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి టెన్ పూర్ణాంగం టూ బై త్రీ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి ఏంటి టెన్ ఇంటూ హారము ఇంటూ త్రీ ప్లస్ టూ లవము బై త్రీ హారము థర్టీ ప్లస్ టూ బై త్రీ అంటే థర్టీ టూ బై త్రీ ఈ విధంగా మనం మిశ్రమ భిన్నాలను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈ క్లాస్ని ముగిస్తున్నాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంకా ఫ్రాక్షన్స్కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం అండ్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని కూడా తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్